بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাথে সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য বরাবরের মতো প্রতি সপ্তাহের মতোই আমরা আপনাদের সামনে এসেছি আমাদের নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান দশ দিগন্ত নিয়ে দশ দিগন্তের আজকের এই পর্বে আমরা এদেশে যারা স্টুডেন্ট ভিসায় আসেন তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে সম্মানিত দুজন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন আসুন তাদের সাথে পরিচিত হই তারপর আমরা মূল আলোচনায় অংশ নেব আমার সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব বারিস্টার লুৎফুর রহমান বারিস্টার লুৎফুর রহমান এদেশের অত্যন্ত প্রথিত জোসা একজন অত্যন্ত পরিচিত একজন লয়ার তিনি একটি ল ফার্মের প্রিন্সিপাল এবং কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব লুৎফুর রহমান আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি বা আপনার দর্শকদেরকেও আমার সালাম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি আমি যত চেষ্টা করব আপনার আনসার দেওয়ার এবং দর্শকদের যে কোনো কোয়েশন থাকে ওই আনসার দেওয়া ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের আমার ডান দিকে আরেকজন অতিথি রয়েছেন জনাব আরিয়ান হাসনাত খান তিনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তিনি স্টুডেন্টের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন আমরা আরিয়ান হাসনাত খানকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে স্টুডিওতে আসুন আপনাকে শুভেচ্ছা ইকরা বাংলার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিলেটের ঈদ মুবারক আজকের দর্শক যারা দেখছেন ইকরা বাংলার দর্শকদেরকে বিলেটের ঈদ মুবারক আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে করবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা স্টুডেন্টের ডিপেন্ডেন্ট ভিসা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখি অনেক স্টুডেন্ট আসেন তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় হন কিন্তু বর্তমানে ইউকে গভর্নমেন্ট একটি আইন করছে যেটি আমি মনে করি যে ডিপেন্ডেন্ট বিষয়ে আমাদের কমিউনিটিতে অনেকটা এফেক্ট করতেছে এই বিষয় নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করব প্রথমেই শুনতে চাই আমি জনাব হাসনাত খানের কাছ থেকে আপনি একটা আন্দোলন করতেছেন আপনাদের স্টুডেন্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ঠিক আন্দোলন না সিগনেচার ক্যাম্পেইন সিগনেচার ক্যাম্পেইন আচ্ছা একটা ক্যাম্পেইন করতেছেন তো এই ক্যাম্পেইনের মূল বিষয়বস্তুগুলো কি আপনি একটু তুলে ধরেন আমাদের এই ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য হলো আমি যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই আপনারা জানেন যে দুই সালের জানুয়ারি মাস থেকে হোম অফিস একটা নতুন আইন করেছে যে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স এবং মাস্টার্সে যে এমনকি ডিপ্লোমা কোর্সে যে ছাত্ররা এ দেশে আসবেন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা তারা তাদের স্পাউস অর্থাৎ হাজব্যান্ড স্ত্রী বা বাচ্চা যদি থাকে এদেশে আনতে পারবেন না তো এই নিয়মটা আবেদনকারী মানবাধিকার পরিপন্থী একই সাথে এটা বৈষম্যমূলক যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব ব্যাপক কারণ ছাত্র এখানে বিশাল অবদান রাখেন যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে তো আমরা এই আইনটাকে ছাত্রদের মানবাধিকারের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে এই আইনটা পর্যালোচনা করে পরিবর্তন করার জন্য চ্যান্স ডট ও আর জিতে আমরা একটা পিটিশন ক্রিয়েট করেছি এই পিটিশনে যদি এদেশে সেটেলমেন্টে আসেন বা এদেশের নাগরিকরা দশ হাজার নাগরিক স্বাক্ষর করেন তাহলে সরকার আমাদের এই আবেদনটা বিবেচনায় নেবেন আর যদি একশো হাজার মানুষ এটাকে সাইন করেন সেই ক্ষেত্রে ওনার এই আইনটা বদল করুন অথবা এটাকে আবার পার্লামেন্টের ডিবিটের জন্য পাঠাবেন আমরা মূলত এই স্বাক্ষর ক্যাম্পেইনটাই করছি যে এই মানবাধিকার পরিপন্থী এই আইনটার বিরুদ্ধে পর্যালোচনা করার জন্য বা এটা পরিবর্তন করার জন্য সবাই যেন পিটিশন সাইন করেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছে আবারও আসব জনাব বাইস্টার লুৎফুর রহমান উনি তো বললেন এটা মানবাধিকার পরিপন্থী এবং অর্থনীতির জন্য এটা খারাপ আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি বলেন হ্যাঁ আসলে খুব সুন্দর করে উনি বলছেন এটা ঠিকই পরিপন্থী বাট একটা দেশের গভর্নমেন্টের ইমিগ্রেশন পলিসিটাও প্রায়োরিটি কাজ করে তাদের জন্য যেমন তারা যখন এটা পলিটিক্যাল ইমিগ্রেশন ইজ হোল পলিটিক্যাল গেম এখানে আপনার নেট মাইগ্রেশন নিয়ে দুই পার্টি খেলে কখনো আপ হয় কখনো ডাউন হয় এবারকার এই ডিসিশনের পিছনে মেইন যে রিজনটা সেটা হলো ব্রেকজিট ব্রেকজিটের পরে দেখা গেছে নন ইউরোপিয়ান থেকে বেশি লোক আসতেছে তাদের যে একটা টার্গেট ছিল আপনার মনে আছে ডেভিড কেমন যখন আসে বলছিল টেন্স অফ থাউজেন্ড হবে মানে হান্ড্রেড থাউজেন্ড নেট মাইগ্রেশন হলে তারা মনে করতেছে এটা একটা ভালো লেভেল কিন্তু এবার দেখছে সিক্স হান্ড্রেড হয়ে গেছে 
So, if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a lot of people who are not going to be able to do this. So, if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a lot of students who are not going to be able to do this. But, if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a lot of people who are not going to be able to do this. एहोन ऐठा क्यों बंदो करें दिच्छे? एहोन शुद्ध बोलते से पीएसड जरा पीएसडी करते आश्वे, बार रिसर्च प्रोग्राम करते आश्वे, तारा आश्वे। तो शेकित्रे आश्वले ऐठा उन्हीं जरा बोलते ऐठा ऐठा ट्रू मानवाधिकार पोंती कारण तादर तारा बोलते पारे ऐठा मां इमिग्रेशन पॉलिसी स्टॉप करा जिनो बामद आर आम्रा जरा माने बिशेष करे पोस्ट ग्रेजुएट जरा तारा किन्तु मैरिड अंडर ग्रेजुएट पोन तो बोला जाए उनकी सिंगल लाइफ लीड कोरे जरा पोर्टे आशे शुद्रांग शेकेते तो हमारा टाइम पेक्ट हो बे ना बट पोस्ट ग्रेजुएट जब बंदो कर दो पोस्ट ग्रेजुएट ही किन्तु आज जो भी मैरिड हुए आश्लो इटे अगेंस्ट आ मानो वो तो कारण एक जो मानुषी का ने आश्लो है तार जो फैमिली ताके शैलेखा पड़ा कोट्रे की को बे तथा इकोनॉमिक जो बेनिफिट एडवांटेज तो बोलते हैं इटो ट्रू किंतु कारण जो दिखूने डिपेंडेंट आशे ए दिशे देखने स्टाफ क्राइसिस सीरियस द स्टूडेंट Immigration is all about a political ball game. कारण इखा ने जस्ट तारा जोहों ने देखा एक टा जिनिश every year एक टा target report काज करे जोहों ने देख से सोशल आजार होएगा से इटके down करा जिन्नो आपनी even काल के news देख से इनको एक जन new conservative बोलते टा group कर से MPA कोरे रिशी सुना के प्रशार दिच्छे जे क्या sector ये जे गुला आज ते से इटके जाते immediately बंदो करा होए एवं आरो माने तारा बोलते से छोश they are they don't care about the job je ekhane je job e je ekhon crisis ba hocche na eta tader care tar crisis holo je jodi manush immigration ke stop kora jay kan conservative shoshomoy take immigration e don't stop the boat campaign apni janen only 45000 people ashe asylum seek kore shekhane kintu stop the boat campaign eta kintu serious na compared to 600000 legal migration ar 45 to illegal migration huge difference but eta ke politically khub use kora hocche je amra jodi eta stop korte pari amra boot pabo eta boot er rajniti but unna जेक कैंपेन करते हैं आई सपोर्ट इट एवं वहाँ देर शुभाय कोड़ा उचित कारण ये टाइम अगेंस्ट द ह्यूमन राइट एट ट्रू जो देख टा फैमिली एवं बच्चा आदेश ताके गवर्नमेंट इट के टाफ करते पारे जो देख टा एब्यूज़ आसे देर आर एब्यूज़ सिस्टम गोइंग ऑन शेखाने बोलते पारे मेरी साड़ी फोटोग्राफिक तो हसनत खान उन्हीं जितने बोल रहे हैं जो सिस्टम में किसी एब्यूज है सेवों पॉलिटिकल जो डिसीजन गुला सरकारें रेगुला एक नीति को तो शीतन तो ये तो ऊपर हम लोग जाबो ना तो ये प्रक्का पोटे आपने की मौने खोरें जो आपने देर आंदोलन ने भविष्य होता है कुदाह जाच्चन अपने रा मैं बेस्टर मास्टर से अर्थात बौद्धिमता जो दिया हम रहे देखा है स्पष्ट करे मास्टर से एक तरह बा पीएसडी कुर्से जा रहा है बे तार अपना स्पाउस आंते पार बे बादलों में भी दया होती है अंडर ग्रेजुएट बा मास्टर से जा रहा है बे तार आंते पार बे इसलिए बौद्धिमता पुरिशकार अपने काव्य शुद्ध दिच्छेन काव्� ऐसे में तो प्रत्येक साथी मानसिक सपोर्ट दौरकार हो ऐसे में तो स्पाउस से सपोर्ट है शब्द चाहे तो जरूरी ये टाइम मेडिकली साइंटिफिकली शॉप भावी प्रूवेन एम लोग थोड़ा कुछ सुंदर है बोलते हैं जहाँ है किसी स्कैम से तादर के धोरा हो कामरा आमदरो एक ही बोक्तो बो जो सात्रों देर को हॉयरेन ना करे सा� अच्छा आपने ये बोलें ओमानोविक ओमानोविक टकी शुद्ध आपने ये कारण नहीं मने करें जो मेंटल स्ट्रेस या भी आपार जितने बोलते हैं ना एक अन्य आरोग्य नु कारण जोड़ी तो आपने ये मने करना पीछा नहीं आपने जो भी ख्याल करें देखें जो पृथ्वी पर विभिन्न देश हमारा मानुष तो जो ह्यूमन बीइंग 
আপনি কিন্তু পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কোনো কাজ এখানে করতে পারবেন না হ্যাঁ একইভাবে আপনার একটা চিন্তা থাকবে হ্যাঁ আপনার একটা চিন্তা থাকবে সবসময় আপনার ব্যাক হোম এটা আপনার সবসময় এমনিতেও থাকে বাচ্চাদের তো একটা অধিকার আছে বাচ্চাদেরকে রাইটস আছে তার প্যারেন্টসে থাকে থাকা বাবা মাকে একসাথে পাবার পাবার হ্যাঁ এর বাইরে ধরেন একজন ডিপেন্ডেন্ট এখানে আসলে বা একসাথে থাকলে যেটা হয় আমাদের অনেক মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি আছে তারা দুই দিকে দুইটা ফ্যামিলি মেনটেন করার এবিলিটি তাদের থাকে না অনেকেরই থাকে না হ্যাঁ একসাথে থাকলে তার জন্য সেটা সহজ হয়ে যায় একইভাবে আমরা সরকারের দিকে যেটা সরকারকে আমরা যেটা বলছি যে ছাত্র যারা আসতেছে তারা এখানে কিন্তু তারা তাদের আর্থিক সামর্থ্য দেখিয়ে আসতেছে এবং তারা যে ডিপেন্ডেন্ট তাদেরকে নিয়ে আসতে পাউস যাদেরকে নিয়ে আসতেছে তাদের মানে তাদের খরচ বহন করার মতো তাদের সক্ষমতা আছে সেটা দেখেই কিন্তু তারা নিয়ে আসে এখানে পাশাপাশি এই দেশে যে আপনার কর্মী সংকট আছে ওয়ার্কারদের বিভিন্ন সময় আপনার ওয়ার্ক পারমিট নানাভাবে নানা দেশ থেকে আনার চেষ্টা করা হয় ওই চাহিদাটা কিন্তু অনেকভাবেই এই ছাত্র এবং ডিপেন্ডেন্টরা পূরণ করে আসতেছে আপনি কোয়ালিটির সেবা পাচ্ছেন স্বল্প খরচে পাশাপাশি এই দেশের ইকোনমিতে ছাত্ররা যে ভূমিকাটা রাখছেন ব্যাপক সেটা আমরা স্পষ্ট করে তুলে ধরছি আপনি হয়তো দেখবেন যে আপনাদের এই ক্যাম্পেইন একচুয়ালি দশমিক নয় বিলিয়ন পাউন্ড অবদান রাখতেছেন ছাত্ররা দুই হাজার আঠারো উনিশ সালে আপনার একত্রিশ দশমিক তিন বিলিয়ন পাউন্ড থেকে চৌত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে শুধু যুক্তরাজ্যের শেফিল শহরেই এই বিদেশি বা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ব্রিটেনের অর্থনীতিতে দুইশো মিলিয়ন পাউন্ড অবদান রেখেছে এছাড়া আপনার নটিংহাম সাউথে দুইশো একষট্টি মিলিয়ন হলবন অ্যান্ড সেন্ট প্যান্টাসে দুইশো তেতাল্লিশ মিলিয়ন নিউ ক্যাসেলে দুইশো চল্লিশ মিলিয়ন ইস্টামে দুইশো সতেরো মিলিয়ন ক্যামব্রিজে দুইশো চোদ্দো মিলিয়ন কার্ডিফে একশো একাশি মিলিয়ন গ্লাসগোতে একশো একাত্তর মিলিয়ন পাউন্ড অবদান রাখছেন এই ছাত্ররা তো ছাত্ররা এখানে আসলে এই দেশের সরকারের ক্ষতি না ছাত্ররা অ্যাসেট আপনি যে প্রশ্নটা ছিল আপনার ইমোশনাল সাপোর্টটা জি বা মানবিক ভাবে যেটা এটা হলো স্বাভাবিকভাবে আপনার যখন একটা ফ্যামিলি দেশে থাকবে আপনি তাকে পাশে পাবেন না এখানে বাচ্চার অধিকার হরণ হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি যে রাইটস আছে সেটা হরণ হচ্ছে একইভাবে আপনার সবচেয়ে দুঃসময় সবচেয়ে খারাপ সময় আপনি পরিবেশের পাশে পাচ্ছেন না এর চাইতে অমানবিক কিছু হতেই পারে না আচ্ছা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে আবার ফিরে আসবো জনাব লুৎফুর রহমান উনি মানবিকের পাশাপাশি উনি ইকোনমিক্যাল যে ইম্প্যাক্টের কথা তুলে ধরলেন আপনার কি মনে হয় অবশ্যই উনি ইকোনমিক তো আরও আমরা যদি আরও ডিপে যাই এই দেশের গভর্নমেন্ট এত ইনকাম করতেছে এই যে স্টুডেন্ট ফি তো ফি আছেই আপনি জানেন বিজা ফি ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার্জ এই দেশের স্টেলথ ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার্জ যে কি এটা আমরা যারা প্র্যাকটিস করি আমরা জানি কারণ আপনি যদি দেখেন এক একটা ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর পাউন্ড পার ইয়ার ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার দেয় তারা যদি ফাইভ ইয়ার্স দেয় থ্রি থাউজেন্ড সামথিং প্লাস ইমিগ্রে হোম অফিস ফি ধরলে ফোর থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড হয় সেম গোস টু স্টুডেন্ট স্টুডেন্টরা একটু কম ফোর হান্ড্রেড সামথিং বাট সেখানেও আইএচএস ফি আছে বিজা ফি আছে তারপরে এগুলা গভর্নমেন্টের কিন্তু এটা ইনকাম এগুলা কখনো কিন্তু আপনি কোনো পেপারে পাবেন না যে ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার কত টাকা ইনকাম করতেছে ওরা হিউজ ইনকাম তারপরে ইউনিভার্সিটিগুলো রান করতেছে হিউজ ফিজ আসতেছে আজকে আপনি ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে যদি যান দেখবেন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ সবাই কিন্তু চাচ্ছে এইভাবে স্কিল মাইগ্রেশন আসুক তাদের দেশ চলতে গেলে যেভাবে জেনারেশন ওল্ডার জেনারেশন হচ্ছে ইয়াং জেনারেশন লাগবে তো সেক্ষেত্রে এই কম্পিটিশনে ইউনাইটেড কিংডম হারিয়ে যাবে যদি এই ধরনের এই ধরনের স্ট্রিক করে রেক্সিয়ংগুলো যদি টাফ করে কারণ আপনি যদি দেখে একটা স্টুডেন্ট সে তার ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসতে পারবে না সে দেখে অস্ট্রেলিয়া যাইতে পারে সে অস্ট্রেলিয়া চলে যায় সে দেখে আমেরিকা যায় কারণ এগুলো তো এই যে পিএসডাব্লিউ সিস্টেমটা গভর্নমেন্ট নিয়ে আসছে এটা বন্ধ করছিল দুই হাজার বারোতে এখন আবার নিয়ে আসছে যাতে স্টুডেন্টকে ইনসেন্টিভটা দেওয়া হয় যে আমি লেখাপড়া পরে যেন আরও দুইটা বছর কাজ করতে পারি দেন আমি যদি স্কিল মাইগ্রেশনে যেতে পারি যেতে পারি সেটেল হইতে পারি এর জন্য এইসব ইনসেন্টিভ দেখে কিন্তু একটা স্টুডেন্ট ডিসিশন নেয় যে আপনি যদি এটিকে ডিফিকাল্ট করেন সে ডিসিশন আপনার দেশে আসবে না তা আপনার দেশে যদি আপনি লুক্রেটিভ অ্যাট্রাকটিভ না করেন তাহলে সে অন্য দেশে চলে যাবে এবং অন্য দেশগুলো এটা চাচ্ছে এটা এটাই যার কারণে ব্রিটিশ এই কম্পিটিশনে আপনি আমি তো আগেই আপনাকে বলছি এটা অল অ্যাবাউট পলিটিক্স কারণ আপনি যখন দেখবেন ইউনিভার্সিটিগুলো লবিং করতেছে যে আমাদের এইভাবে দিলে আমরা চলতে পারবো না কারণ আমরা তোমরা আমাদেরকে রিসার্চ ফান্ড দিচ্ছ না আমরা স্টুডেন্টের কাছ থেকে এনে এটা চালাচ্ছি কারণ আপনি দেখেন এই দেশে স্টুডেন্টের মাত্র নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড প
কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট টোয়েন্টি থার্টি থাউজেন্ড পর্যন্ত আসে আপনি যদি ক্যামব্রিজ বা জব ইউনিভার্সিটি যান হিউজ ফিজ এবং ওরা যে পয়সাটা দেয় এটা ইউনিভার্সিটি রিসার্চে কাজে লাগে বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগে ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড এভরি মিনিস্টার নো যে এটা আসলে একটা অ্যাডভান্টেজই আছে বিলিয়ন পাউন্ড উনি যে এটা হিসাবটা দিল যে বিলিয়ন কন্ট্রিবিউশন এটা কিন্তু আর কোনো কিছুতে নাই এডুকেশন এই দেশের গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় একটা ইনকাম ফরেন ইমিডিয়েন্স আসে তো এইসব জিনিস কিন্তু আপনি আবার একটা দেখবেন প্রতি দশ বছর পরে এই দেশে ইমিগ্রেশনটা একটু শেক আপ হয় আবার টাফ হয় আবার আবার হয় আপনি দুই হাজার নয়ে জানেন ঘটনা কত লোক আসছে আমাদের পার্কে পর্যন্ত স্টুডেন্টরা গভর্নমেন্ট দেখছে এবিউজ হয়ে গেছে তারা ইমিগ্রেশনে আমি যেটা দেখি আমার প্র্যাকটিসে লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সে এই দেশের গভর্নমেন্টগুলো সবসময় রিয়েক্টিভ নট প্রোয়াক্টিভ রিয়েক্টিভ কি কোনো কিছু আসলো সাথে সাথে বন্ধ করে দাও আগে থেকে স্টপ করো না কেন তুমি এত এত ক্লেবার এত ক্লেবার যে তু সবাই পলিটিশিয়ানরা why don't you think that ei shob abuse aste pare i have to stop those abuse system jokhon manush tara shob kichu ke eto easy mone kore kore de shob kichu jokhon abar darja ta kule dilo onek ashlo ekhon bole abuse hoye geche ekhon stop koro stop koro koira koira ek khyal bija dekhen ei je job nai asteche manush shudhu allocation chailo 50 ta ekta company ke diye dicche 50 ta bija 50 jon keno tumi eken age stop kona je tumi 50 jon e job dite parba kina age amake dekhao oi ta thik moto jasai tomar tomar annual accounts patao tomar koi ta contract ase patao you are asking 50 allocation ar mane ami dekhi apni 50 allocation dalen diye dilo bija chailo diye dilo karon tara target e holo eto jon manush ante hobe ei target e kaj kore pore aisha ki korlo jara manush ashlo bidite aslam o tomar to job nai job dite parcho na license revoked What happens oh, those 50 people ask you? Yes. You can think about it. The ADC government, the ADC government, the immigration case, they are always reactive mood. Yes. Proactive mood. Why are you reactive mood? Oh, it's so bad. It's so bad. It's so bad. It's so bad. যে এখন কিভাবে স্টপ করতে হবে তাহলে স্টপ করো স্টুডেন্টদের ডিপেন্ডেন্ট বন্ধ করে দাও একশো হাজার কমে যাবে মানে নাম্বার নাম্বার গেম এখন এখানে যে হিউম্যান রাইট গেম না এটা হলো নাম্বার গেম আপনি যদি নাম্বার ডাউন করেন ফরগেট অ্যাবাউট এখানে হিউম্যান রাইট ফরগেট অ্যাবাউট চিলড্রেন ফরগেট অ্যাবাউট আমাদের কম্পিটিটর ফরগেট অ্যাবাউট আদার কান্ট্রি নিয়ে নিবে এইসব সব কিছু বাদ দিয়ে এখন আমাদের নাম্বার ডাউন করতে হবে বিকজ আমরা ইলেকশনে জিততে গেলে ইমিগ্রেশন যদি ফ্লাড গেট ওপেন হয়ে যায় তাইলে আমাদের ভোট দেবে না আমরা কনজারভেটিভ সবসময় অ্যান্টি ইমিগ্রেশন তাকি এই যে এই ভাইবটা দেওয়ার জন্য এই জিনিসগুলো আসতেছে এবং এইভাবেই টাফ হচ্ছে এই দেখেন এখন আবার বলে দিল ডিপেন্ডেন্ট আসবে না তারপর কেয়ার বিষয় হবে দেখবেন আগামী সাত আট বছর এইটাকে একটু টাফ টাফ করে যাবে আবার প্রয়োজন হবে তা আবার ওপেন করবে তো এইসব জিনিস না করে সেন্সিভলি আগানো উচিত বিশেষ করে ইমিগ্রেশন প্ল্যান করে আসা উচিত এবং এটা যে উনি এগেন্স দ্য হিউম্যান রাইট বলছে এটা ভেরি ট্রু কারণ একটা মানুষ তার ফ্যামিলি লাইফ যদি পায় তাহলে এটা অ্যাডভান্টেজেস হয় এবং তাদের ইকোনমি চেয়ে যেটা আপনি চিন্তা করেন যে ট্যাক্স দিচ্ছে ইয়াং জেনারেশন সাধারণত এন এইচ এস ইউজই করে না আপনি সবাই আসতেছে আইএচ এস ফি দিয়ে কিন্তু কয়টা ইয়াং ছেলে হসপিটাল যাবে কয়টা ইয়াং ছেলে যাবে না তা আপনি কন্ট্রিবিউট কাকে করতেছেন আপনার ওল্ডার জেনারেশনকে আপনি যখন কাজ করবেন মোর ট্যাক্স আপনি ইয়াং জেনারেশনই কাজ করবে এবং আপনি দেখবেন এই যে ফ্রুট পিকার বলেন এই বলেন যত অর জব আছে সবই তো ওরাই করে আমরা তো শুধু বলি ইমিগ্রেশন অ্যান্টি ইমিগ্রেশন কিন্তু আপনি বন্ধ করে দেখেন এই যে রেস্টুরেন্ট ম্যাকডোনাল্ডস বা যত ড্রাইভিং যত কিছু দেখি উবার ড্রাইভার যাই কিছু সবই তো আমাদের এই ইয়াং জেনারেশন এবং এই কারণে পলিটিক্সে আসলে এইসব জিনিস সিরিয়াসলি চিন্তা করে পলিটিক্স চাষ পলিটিক্সের জন্যই এনএইচএস নিয়ে যাবে তারা পলিটিক্যাল ডিসিশন নেয় ইমিগ্রেশন নিয়ে পলিটিক্যাল ডিসিশন এবং সবসময় পলিটিক্যাল পলিটিক্সটাই ড্রাইভ করে এগেনস্ট হিউম্যান রাইট বলেন যেটাই বলেন এটা না এই পলিটিক্সেই ড্রাইভ করে আসলে ইমিগ্রেশন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন চেঞ্জ অ্যান্ড এভরিথিং ধন্যবাদ আপনাকে অনেক সুন্দর করে আপনি বুঝিয়ে বললেন তো জনাব হাসনাত খান আপনি উনি যেটা বললেন যে এটা মোর অফ পলিটিক্যাল ইস্যু তো এই পলিটিক্যাল ইস্যুটাকে আপনারা মনে করেন যারা অন্য দেশ থেকে যারা আসলেন এটাতে ফেস কেমনে করবেন আপনারা আপনাদের কি কোনো কর্মসূচি কোনো প্ল্যান কোনো পরিকল্পনা এটা ধরনের করতেছেন যেটা মনে করেন আপনি একটু আগে বললেন যে এক মিলিয়ন হয়ে গেলে ওইটা পার্লামেন্টে আবার যাবে তো আপনারা এই ধরনের কোনো প্ল্যান বা আর কোনো প্ল্যান আছে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির মাধ্যমে অথবা কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন আছে এগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমে কি করবেন আপনার একটু আপনার ভবিষ্যৎ প্ল্যান একটু বলেন প্রথম কথা যে পলিটিক্যাল যে বিষয়টা আছে যে রাজনীতি হলো মানুষের জন্য রাজনীতি যদি মানুষের জন্য কল্যাণকর না হয় রাজনীতি কোনো সিদ্ধান্ত যদি মানুষের জন্য অকল্যাণকর অকল্যাণকর হয় সেইখান থেকে রাজনীতিবিদের সরে আসা উচিত আমরা মানে কি কনজারভেটিভ সরকার বা সুয়েলা ব্রেবারম্যান যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
আমরা দেখেছি এখানে আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে বা আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের সাথে পরিচয় আছে আপনার নিজেরও আছে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে কিছু স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এবং কিছু সলিসিটর ফার্ম উইথ ডিউ রেসপেক্ট কিছু সলিসিটর ফার্ম তারা ছাত্রদেরকে মিসগাইড করে তারা হয়তো দেখা গেল ছাত্র না অছাত্র একজনকে আপনার ছাত্র বানিয়ে পাঠালো আচ্ছা তার আবার আরেকজন ডিপেন্ডেন্টের কাছে টাকা নিয়ে এই যে স্ক্যামগুলি করলো এর সাথে ছাত্র জড়িত না একটা ছাত্র এখানে অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে আসে সে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হবে সে এখানে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে সবচেয়ে বড় সায়েন্টিস্ট হবে সে এখানে এই সমস্ত স্ক্যামে জড়াবে তার কোনো সুযোগই নাই ভাবনার কোনো অবকাশ নাই আচ্ছা তা আমরা সরকারি সিদ্ধান্ত বা পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত যেটাই বলেন সঠিক সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত আসা উচিত সঠিক অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত আমাদের প্রত্যেক সঠিক অ্যাকশনটা যেন ওনারা নেন এই স্ক্যামের সাথে যারা জড়িত যে সমস্ত স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি ফার্ম যে সমস্ত সলিসিটর ফার্ম যারা এইসবের সাথে জড়িত তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়াটা জরুরি এটা ওনারা নেবেন আমার সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিই অর্থাৎ সরকারের কাজ হলো দুষ্টকে দমন করা শিষ্টকে লালন করা তো সরকার যেন সেই কাজটাই করেন দুষ্টকে দমন করেন শিষ্টকে লালন করেন নাও আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে পরবর্তী স্টেপ কি হতে পারে আমাদের ছাত্রদের ক্ষেত্রে যেন আমাদের প্রত্যেকের আমরা লয়ার ব্যাডিং সিটি যেন আমরা এখানে লয়ের বাইরে আমাদের কারো যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সো আমাদের জন্য যে অপশনটা আছে প্রথমে পিটিশনে যাচ্ছি হোপফুলি পিটিশনে হয়ে যাবে আল্লাহ না করুক যদি পিটিশনে না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য আদালতে যাওয়ার অপশন খুলো আছে লোকাল এমপিদের কাছে যাওয়ার সুযোগ আছে আমরা হয়তো নেক্সট স্টেপে লোকাল এমপিদের কাছে যাব এরপর যদি না আমরা আদালতে যাব ন্যায় বিচারের সাথে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা বিরতি নিব বিরতির পরে আবার আপনার এই জায়গা থেকে আমি কন্টিনিউ করব প্রিভিউয়ার্স আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা দেখছিলেন দশ দিগন্ত আমাদের নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা করছিলাম স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ভিসা নিয়ে আমরা বিরতির পরে এ বিষয়ে আবারও আমরা এই জায়গা থেকে আলোচনা শুরু করব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আপনারা দেখছেন দশ দিগন্ত অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা করছিলাম ইউকে স্টুডেন্ট ভিসা ডিপেন্ডেন্ট ভিসার জটিলতা নিয়ে সরকার এটি সম্প্রতি বন্ধ করে দিচ্ছে তো আমরা আলোচনায় ছিলাম আমরা জনাব হাসনাথ খানের কাছ থেকে আলোচনা শুনছিলাম আবার আমি আপনার কাছে ফিরে আসছি আপনি কিছু কথা বলছিলেন যে আপনাদের প্ল্যান নিয়ে এগুলো কিভাবে আরও ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তো সিগনেচার যদি আমাদের দশ হাজার বা একশো হাজার সিগনেচার আমরা কোন আমরা আশা করি যে আমরা পেয়ে যাব কারণ আমরা এই পর্যন্ত পাঁচ হাজার মানুষের কাছে আমরা পৌঁছতে পারছি উইকেন্ডে আমরা ক্যাম্পেইন করতেছি রেগুলারলি পাঁচ হাজার মানুষ আমাদেরকে এই অ্যাপ্লিকেশনটা অলরেডি তারা সিন করছেন এর মাঝে একশো পঞ্চাশ জন এটা শেয়ার করছেন একশো চারজন পিটিশনটা সাইন করছেন তো আমরা আশাবাদী যে হয়তো সিগনেচারের মাধ্যমে এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের লোকাল এমপিদের কাছে যাব নেক্সট স্টেপ এমপিদের দৃষ্টিতে নিয়ে আসবো এই বিষয়টা তারপরেও যদি এটা না হয় তাহলে আমরা অমানবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হব অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জনাব বারিসা লুৎফুর রহমান ওনার আলোচনা থেকে এবং আপনার আলোচনা থেকে উঠে এসেছে অনেক স্ক্যামের ঘটনা উঠে এসেছে এগুলা সম্পর্কে একটু বলুন কি ধরনের স্ক্যামগুলা হচ্ছে বা কি স্ক্যামগুলা হ্যাঁ উনি যে কিছু বলছে যে কনসালটেন্ট বাইবেন সামটাইম সলিসিটার্স যেটা বলতেছেন উনি এটা নিউজে আসছে এটা কিন্তু এখন কথা হয়েছে এখানে আমি বলবো আগেই বলছি যে পলিসি মেকার ডিসিশন নেওয়া উচিত ছিল যে এগুলো অ্যাবিউজ হইতে পারে বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি সাধারণত সবাই আসার জন্য পাগল যখনই কোনো সুযোগ আসে এবং ইজি হয় তো সেক্ষেত্রে এই স্ক্যামগুলো বন্ধ করা উচিত ছিল বাট তারপরেও আমি যে স্ক্যামগুলো হয় এটা খুবই মানে দুঃখজনক যে আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখছি যেগুলো হয় যেমন একটা স্টুডেন্ট সে পড়তে আসে আশা পড়েই যখন সে 
50% দিয়ে আসলো বাকি 50% না দেওয়ার জন্য যখন অ্যাসাইলাম সিক করে এটা মানে পুরো একটা মানে আন এবং এটা হবে না অ্যাসাইলামটা কিন্তু এখানে আমি ইভেন এই যে সলিসিটার অনেকে বলে যেমন আমি আমার ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো ভাবে যে উনি ওয়ার্ক পারমিট করে এখানে হয়তো অ্যাবিউজ আছে আমি আমি বাট আই আই এভরিথিং আই সি প্রফেশনালি বিকজ আমি রেগুলেটেড ফার্ম আমি যদি রং করি আমার কাছে রেগুলেটরের কাছে কমপ্লেন যা লাইসেন্স আছে তো সলিসিটারও যারা করেন বিশেষ করে আমার কাছে এসএলএম আসলে আমি এই সব জিনিসটা খুব আনইজি ফিল করি যখন সে বলে আমি পড়তে আসছি আমি এখন আমাকে রাখেন এসএলএম শিখ করবো হাও এসআইলাম মানেই তো সামথিং তুমি যে দেশে একটা অথরিটি তোমাকে হ্যারাস হয়েছো বা তুমি ডিপ্রাইভ হয়েছো পার্সিকিউটেড হয়েছো দেন আসছো এখন তুমি নিজে ভিজা নিতে পারলা নিজে ব্যাংক স্টেমেন্ট শো করতে পারলা সব কিছু করলা হাউ ক্যান ইউ বি পার্সিকিউটেড দ্য ফলোইং মান্থ তো এইটা কত এবিউজ এই যে गवर्नमेंटগুলো गवर्नमेंट দেখতেছে এই কারণে এটা আসছে তারপরে ম্যারেজ ইস্যুটা আপনি চিন্তা করেন যারা আইএলটিএস পাস তাদের ডিমান্ড এত হাই মহিলাদের মানে মেয়েদের আমি সারপ্রাইজ হয়ে যাই আগে দেখে আইএলটিএস পাস কি না তারপরে বিয়ে হয় এখন আইএলটিএস হলো ক্রাইটেরিয়া বিয়ে হয় এটা তো আইএলটিএস বিয়ে নাকি বলে হ্যাঁ এবং এটা নিয়ে নাকি এই বাংলাদেশে নিউজ আসে যে ও আইএলটিএস পাস মহিলা এইটা সেটা এবং খুঁজে এবং অনেকে আইসা ওই ইনস্টিটিউশনে বলে দেয় যে একটু মেয়ে পাস করলে আমাকে বলেন এই যে জিনিসটা জেনুইন বিয়ে না দুইজন দুই দিকে আসা অনেকে এটুকু জানে না ওয়ার্ক পয়েন্টে আপনি সারপ্রাইজ হবেন সে ডিপেন্ডেন্ট বিষয়ে আসছে সে জয়েন্টলি আসছে আসলে জেনুইন বিয়ে না আইসে এখন ডিপেন্ডেন্ট বলে ভাই এখন আমাকে কিছু করেন আমি তুমি কি এটা জানো যে তুমি যে ফাইভ ইয়ার্স ভিজাটা পাইছো ডিপেন্ড অন হার সে যদি পাঁচ বছর তোমার সাথে থাকে তাইলে তুমি সেটেল হইতে পাঁচ বছর পরে কয়ে না ওর তোমাকে কালকে চলে গেছে ও জানে কোথায় আমি জানি না আমি তাইলে তুমি ইলিগেল তুমি যে তুমি দ্য মুমেন্ট শি ইজ গন সে যদি রিপোর্ট করে তুমি ইলিগেল তোমার এইসব জিনিস বোঝা উচিত যে জাস্ট পার হওয়ার জন্য এই দেশে এসে এইটা করা এই যে এভিউজগুলোর কারণে গভর্নমেন্ট যেগুলো এগুলো করতেছে হ্যাঁ এগুলো আমাদের পরিহার করা উচিত যারা স্টুডেন্ট তারা আসবে স্বপ্ন নিয়ে আমরা স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছি নাইনটি সিক্সের স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছি দশ বছর টাকার পরে সেটেল হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের সময় ছিল কি টেন ইয়ার্স আপনি থাকতে পারবেন স্টুডেন্টে তারপরে গভর্নমেন্ট এটাকে যখন দেখলে এটাও এভিউজ হচ্ছে তখন বললো ফাইভ ইয়ার্স সেভেন ইয়ার্স তারপর স্কিল ওয়ার্কার রুটে ট্রান্সফার হোক মানে রুট আছে এখনও রুট আছে আপনি যদি প্রভার করতে পারেন ইনডিফিনিট পাইতে পারেন বাট এটা প্রপারলি করা যায় লেখাপড়া করা যায় এই দেশের ইকোনমিতে অনেক স্টুডেন্ট এসে এই দেশে করছে আপনি দেখবেন কত স্টুডেন্ট এই দেশে এসে আপনি ওই দিন এলবিসিতে আপনার নিক ফেরার একটা নিউজেই বলছে যে কত মাইগ্রেন্ট এই দেশে যে মিলিয়নার বিলিয়নার আছে এবং ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করতেছে যারা এই দেশে এসে সুতরাং এইটাকে ডিসকারেজ করা ঠিক না জাস্ট এর জন্য গভর্নমেন্ট উনি যেটা বলতেছে যে গভর্নমেন্ট জাস্ট ওই এভিউজ বন্ধ করার জন্য যদি ব্লাঙ্কেট বন্ধ করে দেয় এটা গভর্নমেন্ট অনেক দিকে লুজ করবে কারণ এটা তো রুলটা হবে ওভারঅল যার কারণে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যার কারণে মানুষ কিন্তু অ্যাট্রাক্টেড হবে না আপনি যদি আজকে বাংলাদেশকে স্টপ করার জন্য এই ল করেন তাইলে আপনার ইন্ডিয়ার যে স্টুডেন্ট বা আপনার যে অন্যান্য দেশের যে স্টুডেন্ট আসবে না তারা চলে যাবে অবশ্যই বাংলাদেশই চলে যাবে অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে অন্য জেনুইন স্টুডেন্ট যারা বলবে আমার এই দেশে অ্যাট্রাক্টিভ না এখানে গেলে এইটা হয় না ডিপেন্ডেন্ট নিতে পারবো না আমি ফ্যামিলি আমার ওয়াইফ রেখে আমি পড়তে যাব না হ্যাঁ এই ধরনের আসবে না সুতরাং গভর্নমেন্টেরও এটা চিন্তা করা উচিত আর ওনাদেরকে যে পিটিশনটা করতেছেন এটাতে আমাদের ওনারা তো স্টুডেন্ট আমাদেরও এগিয়ে আসা উচিত সাপোর্ট করা উচিত যে এই জিনিসটা পিটিশন যদি সবাই করেন তাহলে উনি যেটা বলছে যে টেন থাউজেন্ড হলে তারা একটু নিবে হান্ড্রেড থাউজেন্ড হলে এটা পার্লামেন্টে ডিবেটে উঠবে এটা চেঞ্জ করা যায় কি না তো এইসব জিনিসগুলো আমি আই সাপোর্টেড এবং এটা করা উচিত বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই গভর্নমেন্ট যেটা অ্যাবিউজের এগেনস্টে এইটা টাইট হওয়া উচিত এটা ইন্টারভিউটা নিলেই বাইর হয়ে যায় অনেক সময় আপনি দেখবেন ওয়ার্ক পারমিটে আমি অনেক সময় দেখছি ফলস রেফারেন্স নাম্বার দিচ্ছে বা ফোন করে পাচ্ছে না তো এইসব জিনিসগুলো রাইট করা উচিত আপনি যে জিনিসটা দরকার নাই সেটা করা ঠিক না আপনি যেটা পারবেন এই দেশে এই দেশে স্কিলের ভ্যালু আছে স্টুডেন্টদের ভ্যালু আছে পড়তে আসলে অনেক স্টুডেন্ট আপনি রাইট ওয়েতে পড়লে ওয়ার্ক পারমিট আছে আপনার জবের অভাব নাই ইভেন ওয়ার্ক পারমিটে আপনি দেখেন একটা জিনিস যারা আসে ওয়ার্ক পারমিট কেয়ার ভিজা বলেন যে ভিজা বলেন আই সেই বলে আমি জব পাচ্ছি না আপনি যদি স্কিলফুল হয়ে থাকেন কেন জব পাবেন এই দেশে জবের অভাব আছে বিভিন্ন জায়গায় আজকে স্কিল সেট রাইট থাকলে এই দেশে জায়গা রাইট জায়গা টু কাম যার জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা এই স্কেমের জাস্ট আসার জন্য আসা আপনি আগে বুঝেন যে আপনি কীভাবে আসতেছেন আসার জন্য আসা আসলে এই ধরনের প্রবলেম পড়বেন এবং
কি না করে এটা না করে না করে রিভিউ করে রিভিউ করে এটা করা উচিত এগুলা फाइंड আউট করে এগুলা সলভ করার উদ্যোগ ধন্যবাদ আপনাকে আবারো আসবো আপনার কাছে জনাব হাসনাত খান উনি যে পয়েন্টগুলা বললেন যে অনেক কিছু কিন্তু অনেক ডিপলি উনি বলেছেন তো এই বিষয়ে আপনার মতামত আপনি বলুন যে আপনারা কি ফেস করতেছেন এগুলা কি ঘটছে এবং এগুলোর জন্য কি गवर्नमेंट কি করতে পারে আপনার একজন স্টুডেন্টের জন্য লোকাল আপনার অভিমত আপনি তুলে ধরেন ধন্যবাদ মনে করে ওখানে খুব সুন্দর বলছেন যে বিশ্বাস সুইচ করা ব্যাপারটা যে এখানে স্টুডেন্ট হিসেবে এসে কেউ এসএলএম ক্লেম করবে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলি কোন স্টুডেন্টদের মাথা থেকে আসে না একদিন আবারো বলবো সো কল লয়ার বা ল ফার্ম তারা তাদেরকে মিসগাইড করে তো সরকার একই সাথে যে আইনটা করছে যে স্টুডেন্ট হিসেবে এসে কেউ অন্য ক্যাটাগরিতে সুইচ করতে পারবে না আমরা এটাকে ওয়েলকাম করি गवर्नमेंट যে আপনি স্টুডেন্ট আসলি ওয়ার্ক পয়েন্টে চলে যেতে পারবেন এটা লিগ্যাল সুইচিং এর ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন লিগ্যালি কি করতে পারে স্টুডেন্ট লিগ্যালি কোন দিকে সুইচ করতে পারে লিগ্যালি সুইচিংটা এত ইজি পোস্ট ব্রেক্সিট 2020 যে রুলে এই যে তো স্টুডেন্ট আসলো এই যে তো ওয়ার্ক কমিটি লোক আসছে পোস্ট ব্রেক্সিটে পরে যেটা হলো এটা गवर्नमेंटের আগের রুল ছিল কি যে আপনি যদি স্টুডেন্ট হিসেবে আসেন ইউ हैव टू ग्रेजुएटेड इन द यूके फर्स्ट टू बिफोर यू সুইচ সবার আগে রুল ছিল ওয়ান ইয়ার এট লিস্ট স্টাডি করতে হবে তারপরে সুইচ করতে হবে তারপরে गवर्नमेंट রুল করলো গ্র্যাজুয়েটেড হতে হবে 2020 পরে বলল কি এজ লং এজ ইউ আর এ স্টুডেন্ট ইউ ক্যান সুইচ তো এখন স্টুডেন্টরা কি করে ভেরি ইজি এখন আসার পরের মাসেই বলে ভাই আমি সুইচ করব তা তুমি আসলা পড়তে টাইম বলি আমার কাছে প্রায় জন এসে বলে ভাই আমি সুইচ করব আর তুমি আসলা পড়তে এট লিস্ট পড়ো এট লিস্ট জব খোঁজো কমপ্লিট ওয়ান ইউ লাইক এট লিস্ট এমপ্লয়ার কাছে যাও সুইচ করার রাইট আছে এভরি রাইট ছয় মাস একটা এমপ্লয়ার সাথে কাজ করার পরে যদি আমি বলে করি ওকে আমি আর পড়বো না আমি এখানে একটা ম্যানেজার জব পেয়ে গেছি বা আমি একটা কাস্টমার সার্ভিস পেয়ে গেছি ওয়ার্ক কমিটি যে ইজি রুট ফাইভ ইয়ার্স পরে সেটেল হবো ফাইন ইস ইউর চয়েস ইউ ক্যান টেক দ্য ডিসিশন বাট অ্যাটলিস্ট কাজ করে এক্সপিরিয়েন্স গেইন করে ওই এমপ্লয়ার আন্ডারে যাও রেদার দেন আমি আসলাম পড়লাম না একটা বছর করে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে এর জন্যই তো আস্তে আস্তে দেখতেছে ইউনিভার্সিটি ফিল ইউজ করতেছে আপনি হাফ দিচ্ছেন হাফ পাচ্ছেন না তো গভর্নমেন্ট যেভাবে সুইচ করছে ছিল গভর্নমেন্ট হয়তো ভাবছিল স্টুডেন্ট আসবে স্টুডেন্ট পড়ার জন্য ওয়ার্ক পয়েন্ট আসবে সে তার ওয়ার্ক পয়েন্ট করার জন্য সুইচিং ক্রাইটেরিয়া ইজি করছিল যে স্টুডেন্ট যদি এমপ্লয়ার পায় যে এমপ্লয়ার যদি তার ফুল টাইম স্টাফ লাগে টোয়েন্টি আওয়ার্সে তার হচ্ছে না তার ফোর্টি আওয়ার্স লাগে সে একটা ওয়ার্ক পমিট দিয়ে দিল ফোর্টি আওয়ার্স ফুল টাইম স্টাফ পাইলো দরকারে ফিফটি আওয়ার্স করলো সিক্সটি আওয়ার্স করলো স্টুডেন্টও তার সেটেল হইলো এবং সবচেয়ে ইজি রুটটা হলো রিডিং টু সেটেলমেন্ট আপনি ফাইভ ইয়ার্স পরে সেটেল হচ্ছেন স্টুডেন্ট থাকলে আপনাকে টেন ইয়ার্স ওয়েট করতে হবে বা পড়তে হবে ইটস ইউর চয়েস ইউ ক্যান টেক ইজ এ সুন্দর ল লটাকে খুব সুন্দর ভালো এই লটাকে এই লটাকে এভিউজ করে যারা এইটা হলো ডেঞ্জার কারণ সে আসছে পড়তে সে অর্ধেক পয়সা দিবে না এটা মাইন্ড থেকে চলে উনি যে বলছে সকল লয়ার হ্যাঁ লয়ার কনসালটেন্ট সবারই দোষ আছে বাট যে আসতেছে তারও মাইন্ডে যদি থাকে যে আমি কাউকে বিয়ে করে চলে আইসা ওকে ছেড়ে দিব তো এটা কত বড় একটা আপনি রং একটা স্টেপ নিলেন হ্যাঁ সেট আপ করে আসলাম অথবা আমি আসলাম আসার পরেই আমি এসআইলাম শিখ করবো আপনি লয়ারের কাছে যাবো গিয়ে এসআইলাম শিখ করবো এইসব জিনিস যদি হয় তাহলে তো আপনি পড়ার জন্য আসলেন না আপনি আসবেন দেয়ার অনেক স্টুডেন্ট আমি পাইছি আসলে জেনুইন ওনারা যেটা করতেছে এটা আমরা ওই কিছু লোকের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে সব জিনিস অনেক স্টুডেন্ট আছে জেনুইনলি পড়তেছে এবং জেনুইন ভালো জব পাচ্ছে ইভেন এনএইচএসও জব পাচ্ছে কাউন্সিলে আমি ওই দিন একটা স্টুডেন্ট পাইলাম সে পিএসডাব্লিউতে গেছে সে এখন কাউন্সিলে কাজ করে সাউথ একটা কাউন্সিলের গভর্নমেন্ট পজিশনে সে কাজ করে দুই বছরে পিএসডাব্লিউ পাইছে পিএসডাব্লিউর মধ্যে কাউন্সিলও তাকে জবটা দিছে তো এইসব যে ওরা যে আসলে আমাদের এখানে করা যায় অনেক কিছু এটা যদি স্টুডেন্টরা বুঝে এবং আসলে লেখাপড়া করে এবং রাইট স্কিল সেট নেয় তাহলে এই দেশে জবের অভাব নাই স্কিল পার্সনের জবের কোনো অভাব নাই আমি জানি অনেক সেক্টরে শর্টেজ এভরি টাইম রেস্টুরেন্ট বলতে আপনি দেখেন বিল্ডার গভর্নমেন্ট আনতেছে যে বিল্ডার ব্রিকলেয়ার প্লাস্টার প্লাম্বার কিন্তু আপনি এখন বলেন বাংলাদেশে যে ভাই তুমি ব্রিকলেয়ার হয়ে আইএলটিএস পাস লাভ হাসবে ব্রিকলেয়ার এবার আইএলটিএস কি 
स्टूडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
একক ভাবে না আমি যেটা আসলে বলতে চাচ্ছি আমি এখানে লুথুরের মন্তব্য একটু চাব যে আপনি বলেন যে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মনে করেন সার্টিফিকেট জাল হয় এই যে মেরিট সার্টিফিকেট পর্যন্ত জাল হয় আপনি তো ল হ্যাঁ আপনি জানেন আপনি একজন লয়ার তো এইগুলা রোধের জন্য এই যে জিনিসগুলা এই দেশে কিন্তু এখন ইকোনমিক্যাল ইমপ্রুভমেন্টের লাগি মনে করেন আমাদের এই দেশ থেকে এক্সপোর্ট করার মতো কোনো জিনিস এই দেশে এখন আর নাই এই দেশে শুধু ইম্পোর্ট করা হয় হ্যাঁ এই যে বললেন এত হিউজ টাকা আসে এডুকেশন ইজ এ প্রোডাক্ট না এই প্রোডাক্টটা সেল করতেছে ইউকে গভর্নমেন্ট তো আমি ভালো মানুষের কাছে সেল করব ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ আপনি মনে করেন বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জন পয়সা নিচ্ছে এই করছে সেই করছে অথচ এটা যদি ভালো করে রিসার্চ করে দেখেন এইটা এই দেশে মাত্র পাঁচটা সুপার লাইসেন্স আছে তারাই আনতে পারবে তারা যদি কাউকে পাঠায় এবং যদি কেউ জিএল এ লাইসেন্স থাকে এখানে লাইসেন্স ওইটা আবার বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের লাইসেন্স লাগবে তারপরে গিয়ে মার্কেটিং করতে পারবে এখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট চাইলেই যদি অন্য কেউ মার্কেটিং করে এটার সাথে সাথে স্টপ করতে পারে এটা একটা স্কিম বাইর করবে যে এই যে মানুষ যাতে ইউজ না হয় কারণ এটা এটা এমন একটা জিনিস মানে বিশেষ করে এই যে মাইগ্রেশন আপনি জাহাজে লোক চলে আসে এই যে বউটে চলে আসে কারণ এগুলো তো খুব লুক্রেটিভ বিজনেস যার কারণে এগুলো স্টপ করার জন্য যদি দেশ একটা ভূমিকা নেই তাইলে কিন্তু এই সব দেশে মনে করে কারণ আপনি যদি লিস্ট দেখে দেখে বাংলাদেশের স্টুডেন্ট আসতেছে যেমন একটা কোম্পানি ডাইরেক্টলি আমার ক্লায়েন্টকে বলছে একটা ফার্মে আমি যোগাযোগ করছিলাম বলছে বাংলাদেশে আনবে না বলছে ওদের রেশিও হলো নাইনটি সেভেন পারসেন্ট যে রেশিও আছে দেওয়া আছে লিস্ট ফলে যাবে ওরা যাবে না ওরা এসেই এসআইলাম শিক করবে তাদের কাছে রেকর্ড আছে এই যে একটা বদনাম এই যে একটা দুর্নাম যে আইসা ফিরত যাবে না বা যে রুলস ফলো করবে না এই জিনিসগুলো হয়তো বাংলাদেশে অনেক কিছু করতে পারে আমি প্রায় সময় বিভিন্ন সেমিনারেও বা হাই কমিশন সাহেবও বলেই থাকি দেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট আপনি যদি প্রপার স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স বাংলাদেশে করে থাকেন যে আমি ব্রিক্লিয়ার করব ইংলিশ শেখাবো আমি এটাকে রপ্তানি করব আমার দেশের মানুষকে গার্মেন্টসের মতো যেভাবে রপ্তানি করি গার্মেন্টস যেভাবে একটা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আসে আমাদের ইকোনমি হেল্প করতেছে আমাদের রেমিটেন্স কিন্তু ওয়ান অফ দ্য থার্ড পিলার আমরা রেমিটেন্স যাচ্ছে জি এইটাকে যদি আপনি রেমিডেন্স হিসেবে চিন্তা করেন তাইলে আমি প্রপার লুক দিলে আমার দেশের জন্য লাভ বিভিন্ন দেশে ছড়ায় ছিটে দেবো ইউরোপে আসলে বিশেষ করে ব্রিটেনে আসলে আরও বেশি ইকোনমি বেনিফিট হবে সুতরাং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের অনেক কিছু করার আছে ইমেজ রক্ষার জন্য তারপরে এই যে স্কিল ডেভেলপের জন্য স্টুডেন্ট ওরা স্টুডেন্ট আসতেছে কি না পড়তেছে কি না এই জিনিসগুলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের উদ্যোগ নেওয়া উচিত নিলে এটা যেমন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সবাইকে একই চোখে দেখে তো যার কারণে বুঝে না যে এখানে অ্যাবিউজ হবে আর যখনই বললাম যে অ্যাবিউজ হবে বাট তারাও অনেক কিছু করতে পারে কারণ তারা তো পলিসি মেক মানে তুই একটু থিঙ্ক কারা কারা অ্যাবিউজ করতে পারে অ্যাবিউজটাকে স্টপ করতে হয় এটা আমি আগেও বলছি এটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টেরও করার অনেক কিছু আছে অ্যাবিউজ স্টপ করার যেটা আমরা নিজেরা বুঝতে পারি যে কেন তুমি কালকে বিয়ে করছো আজকে এটা অ্যাকসেপ্ট করতেছো একটা ডকুমেন্ট তুমি মেরিজ সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে এক মাস আগের যদিও এটা লিগেলি দিতে হয় কিন্তু নো তুমি এটা ল করো যে তোমাকে মিনিমাম ওয়ান ইয়ার লিভিং টুগেদার হতে হবে বা ইভেন ডিএনএ তুমি তোমার পয়সা দিয়ে পড়ো গভর্নমেন্ট কেন দায়িত্ব নিবে ডিএনএ টেস্ট করো তোমার বাচ্চা যে নিচ্ছ যদি এখন চাচ্ছে কিছু কিছু মেডিকেল এভিডেন্স চাচ্ছে এক্স রে রিপোর্ট চাচ্ছে কোন হসপিটালে বাচ্চা হচ্ছে বাট এগুলো তারা জানে বাংলাদেশে রেডিলি অ্যাভেলেবেল সব কিছু তো এগুলো তো আপনি আবার টেন পার্সেন্টের জন্য নাইনটি পার্সেন্টকে দোষী করতে পারবেন না উনি যে আর্গুমেন্টটা এটা হলো তো বেসিক্যালি দেখবেন টেন পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু আসলে হয়তো পড়তে আসতেছে নাইনটি পার্সেন্ট কাজ করতে আসতেছে নাইনটি পার্সেন্ট কী কিন্তু টেন পার্সেন্টের জন্য সেই নাইনটি পার্সেন্টকে আপনি ডিক্রাইভ করা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ উনি যে কথাটা বললেন টেন পার্সেন্টের জন্য আমরা অবশ্যই নাইনটি পার্সেন্টকে দায়ী করব না এবং আমরাও এটা চাই না এটা বন্ধ হোক এটা কেউ চায় না আপনিও চান না আপনারা ক্যাম্পেইন করতেছেন আমি আশা করব আপনাদের ক্যাম্পেইন আলোর মুখ দেখুক এখন আপনি বলবেন যে এই যে জিনিসগুলো বললেন উনি বাংলাদেশের সরকার আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতেছি আমি যে রেগুলেটরি বডিগুলো আছে তারা যদি সচেতনভাবে কাজ করে কোনো ধরনের অ্যাপিল করে এই দেশের গভর্নমেন্টের কাছে এটা কি মনে করেন আপনি ফলপ্রসূ হবে বা এই দিকে কাজ করলে কি হবে বাংলাদেশের পলিটিক্যালি আমি বলতেছি যে এটাকে যদি একটু নিয়ে আসা যায় আর কি আমি কথা বলি ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবী বিভিন্ন দেশ থেকেই যে ছাত্রগুলি আসেন 
প্রত্যেক দেশের সরকার করণীয় আছে জি প্রত্যেক ছাত্র আপনার একটা আন্তর্জাতিক ছাত্র বা আপনার ডোমেস্টিক প্রত্যেক কিন্তু দেশ ও জাতির সম্পদ তো সরকারকে তাদের সেই সম্পদ বিবেচনা করে ট্রিট করা একই সাথে ছাত্রদেরকে মিস ইউজ করে ছাত্রদেরকে মিসগাইড করে যারা বিপথে নিয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক হ্যাঁ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অ্যাট দ্য সেম টাইম যে দেশে ছাত্ররা পড়তে যাচ্ছে প্রত্যেক দেশের হাই কমিশন আছে ওই সব দেশগুলিতে বিশেষ করে আমি যদি ইউকের কথাই বলি আজকে তো ইউকের ইস্যুতে আসছি ইউকেতে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক দেশের হাই কমিশন আছে হাই কমিশন অনেক বড় দায়িত্ব আছে তার সেই স্টুডেন্টরা এখানে এসে কত দূর কি করতেছে সে কোনো প্রবলেম ফেস করতেছে এটা কি করতেছে আমাদের ইউকে হাই কমিশন বাংলাদেশে এটা 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 করা হয় না আমাদের একজন ছাত্রের কথা বলি যে ওনার বাবা মারা গেছে ওই সময় তার পাসপোর্ট আছে হুমো বিষে এখন তার যে আপনার হাই কমিশন একটা ব্যবস্থা করা একটা ট্রাভেল ডকুমেন্টস বা আদার্স কিছু এই ব্যবস্থাগুলো তো হাই কমিশন করবে ওনার তো পাসপোর্ট ভিসা হাই কমিশন কোনো রকম দায়িত্ব নেই না হাই কমিশন কোনো রকম দায়িত্ব নেই না এগুলো খুবই খুবই হতাশাজনক প্রত্যেক দেশের হাই কমিশন একই অবস্থা আর অনেক কেস আছে সেটা হয়তো মানে আমার অন্য দিকে চলে যাব অন্য আর একটা প্রোগ্রাম করলে আপনাকে বলতে পারবো হাই কমিশনগুলো এখানে না অবশ্যই বলবেন অবশ্যই বলবেন তো আপনি বাংলাদেশ এটা কিন্তু বাংলাদেশ गवर्नमेंटের দায়িত্ব এটা এসিওর করা অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এখানে নজর দিতে পারে এবং উনি যেগুলো বলেছেন যে বাকি যে ম্যানেজমেন্ট এগুলার প্রতি নজর দিতে পারে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আমরা মনে করি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এগুলাতে নজর দেবে আপনার শেষ বক্তব্য বিষয়েও কিছু বলুন একদম শেষ শেষ বক্তব্য হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফার্স্ট অফ অল যে উনি যে পিটিশনটা নিছে ইন হিউম্যান এটা এটা অবশ্যই বলা যায় কারণ গভর্নমেন্ট যেহেতু আমি মনে করি রেদার দেন ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের এই দেশের গভর্নমেন্টের পলিসি থেকে আমরা যে চিন্তা করি যে এটা অ্যাট্রাক্টিভ হবে না যদি এইভাবে রোল রোলগুলো চেঞ্জ করে একটা বছরও হয় নাই মাত্র এই রুলটা টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে হয়েছিল এখন আবার এটাতে আবার টাফ করা হয়েছে সুতরাং আমি মনে করি এটা চেঞ্জ হওয়া উচিত বা এটা করা উচিত এটা পলিটিক্যাল ডিসিশন যেটা বলছি যে নাম্বার ডাউন করার জন্য এটা করা হচ্ছে নাথিং এলস যাতে নাম্বারটা হাই হয়েছে এখন এটা ডাউন করি নট রিগার্ডলেস অফ দ্য থিংস সুতরাং এটা এটা চিন্তা করা উচিত এবং আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের অনেক কিছু করা করা যায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট কারণ এটা একটা এক্সপোর্ট আমার এখানে গেলে বাংলাদেশের এমিটেস যাচ্ছে এবং যেটা আমরা করতেছি আমরা যে বাংলাদেশি মাইগ্রেশন নিয়ে আসতেছি ওয়ার্ক পয়েন্ট করতেছি একটা ছেলে একটা ফ্যামিলি আসলে একটা ফ্যামিলি ইম্প্রুভ হয় দেশে টাকা যাচ্ছে সুতরাং আমি চাই কোয়ালিটি স্টাফ আসুক যারা এসে আমার দেশের এইখানেও করুক আমার দেশটা উন্নতি হোক এটা বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট ইউকে গভর্নমেন্টও করতে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জনাব আরিয়ান হাসনাথ খান আপনাকে ধন্যবাদ লুথরমান আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা একদম শেষ প্রান্তে আমরা অনুষ্ঠান এখানে শেষ করে নিচ্ছি আপনাদের সবার প্রতি শুভকামনা রইল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ খোদা হাফিজ